ഹലോ മൈ ഏഞ്ചൽസ് ഞാൻ ഷാലുവിനു എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ കുറേ പേരൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാരി ലുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സാരി ലുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈം ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം ടൈം എടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മേക്കപ്പ് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐബ്രോ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്കിൻ്റെ ഡിപ് ഡൗൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് പ്രോലോങ് വെയർ ഫ്ലൂയിഡ് ലൈൻ ആണ് ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് ഐബ്രോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നും സോ ഞാനൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഈ ഡിപ് ഡൗണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെയും അലൈൻസ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ സോ ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെ ആദ്യം ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രൗൺ ഐ ഷാഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഐബ്രോസ് രണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐബ്രോ ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഐബ്രോ ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐബ്രോ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ നിക്സിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോജനിക് കൺസീലർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സി ഡബ്ല്യു സീറോ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെ കയ്യിലുള്ള ഏത് കൺസീലർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സോ ഞാൻ ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐബ്രോസിന് മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ഈ കൺസീലർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഐബ്രോസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആവും ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ണിന് മുകളിലായിട്ടും ഈ കൺസീലർ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഐ ഷാഡോ ഒക്കെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസീലർ ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഷാഡോ ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണേ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ ഐബ്രോയ്ക്ക് ചുറ്റിനും കൺസീലർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഭംഗിയിൽ ആ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐബ്രോസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഐ ഷാഡോ ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ബേസായിട്ട് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മേ ബി ലൈൻ്റെ ഫിറ്റ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലൂസ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ കുറച്ച് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ണിന് മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടോ ക്രീസിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസീലർ മാത്രം ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ പ്രൈമർ നിക്സിൻ്റെ ഹൈഡ്രോ ടച്ച് പ്രൈമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ 
സോ ഇത് കുറച്ച് ഞാൻ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫേസിലൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ ഈ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഓൾറെഡി എസ് പി എഫ് തേർട്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ സൺസ്ക്രീൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നിൽ ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സർക്കുലർ മോഷനിൽ ജെൻറ്റിലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് കഴുത്തിൽ ഒരല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മേക്കപ്പ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം കഴുത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഫൗണ്ടേഷൻ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ നല്ലതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും നല്ലതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ഇനി കൺസീലറാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ കണ്ണിന് താഴെ മുതൽ മൂക്ക് വരെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ കവിളിൻ്റെ ആ ഭാഗം വരെ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി മൂക്കിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടും ഫോറഡിലും ചുണ്ടിന് മുകളിലായിട്ടും താഴെ ആയിട്ടും കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ കുറച്ച് കൺസീൽ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സോ പിഗ്മെൻറ്റേഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫൗണ്ടേഷൻ ഏത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണോ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തത് അതേ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൺസീലറും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണേ മേക്ക് ഷുവർ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയാലും അതേപോലെ കൺസീലർ ആയാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് കളറിനുള്ളത് തന്നെ വാങ്ങണം എന്ന് ഇനി കോൺടോറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നിക്സിൻ്റെ വണ്ടർ സ്റ്റിക്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഡബ്ല്യു സീറോ ഫൈവ് ഡീപ് റിച്ച് എന്നുള്ള ഷെയ്ഡാണ് സോ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലും കവിളിൻ്റെ സൈഡിലും നെറ്റിയിലും താടിയിലുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കോൺടോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്രീം കോൺടോർ ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ക്രീം കോൺടോറാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ കവിളൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സെഫോറയുടെ ബ്രഷസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മേക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രഷിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് പറയാത്തത് ഇനി മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ച് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തെല്ലാം ലൂസ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ പിന്നീട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ലൂസ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിന് താഴെയായിട്ട് കൺസീലർ ഇട്ട സ്ഥലത്ത് ഇത് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കൺസീലറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ സെറ്റാവുള്ളൂ ഇനി ഐ ഷാഡോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ലാൻഡ്കം പാരിസിൻ്റെ സ്റ്റാർലൈറ്റ് സ്പാർക്കിൾ ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് ഗ്ലാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ ന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ സി എൻ ആ സെൽട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷിലെടുത്തിട്ട് കണ്ണിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ റൂബി വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് എടുക്കുന്നത് സോ അതിന് മുന്നേ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ന്യൂഡ് കളറ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ റൂബി വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ ഷെയ്ഡ് കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുകളിലായിട്ട് ഇന്നർ കോർണറിലും ഔട്ടർ കോർണറിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷാണ് ചെറുത് ഐ ഷാഡോടെ ഞാനിത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇന്നർ കോർണറിലും ഔട്ടർ കോർണറിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
അതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ണിലും ഐ ഷാഡോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കളറുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ ഞാനൊരു ബ്രഷിലെടുത്തിട്ട് ഐബ്രോയ്ക്ക് താഴെ ആയിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹൈലൈറ്റർ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഹൈലൈറ്റർ വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐബ്രോസും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതേ കളർ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന കോണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഐലൈനർ ആണ് ഞാനിവിടെ ഫേസ് സ്കാനഡ അൾട്ടൈം പ്രോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ആദ്യം കണ്ണിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ഐലൈനർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു സാരി മേക്കപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വിങ്ഡ് ലൈൻ ആണേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിങ്ഡ് ലൈൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഔട്ടർ കോർണറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താലും മതിയാവും സോ ഐലൈനറൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ എഴുതാം ഐലൈനർ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐലൈനർ മസ്കാരമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം കേട്ടോ സോ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു വിങ് കൊടുക്കുകയാണേ അതേപോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വിങ്ഡ് ലൈനർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെയും വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ സോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണും എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലാക്മേ ഐക്കോണിക് എടുത്തിട്ട് വാട്ടർ ലൈൻ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം സോ ജസ്റ്റ് കണ്ണിന് താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ വാട്ടർ ലൈൻ മാത്രം ഉള്ളിൽ മാത്രം ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം കേട്ടോ സാരിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ലുക്കിൽ ഏത് രീതിയിലായാലും എപ്പോഴും കണ്ണിന് താഴെ കൂടെ നല്ല കട്ടിയിൽ വന്നെങ്കിൽ കണ്ണൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കുകയുള്ളൂ സോ അടുത്ത കണ്ണിലും ഇതേപോലെ വാട്ടർ ലൈൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഐക്കോണിക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഐ പെൻസിലാണോ എടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കണ്ണിന് താഴെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന കോണറും ഔട്ടർ കോണറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമേ അപ്പോഴേ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഞാനിവിടെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ ഉണ്ട് മിഡ് നൈറ്റ് റഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കളറ് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഐ ഷാഡോ വെച്ചിട്ട് കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് കണ്ണിന് താഴെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കണ്ണിന് താഴെ ഒരു സ്മോക്കി ലുക്കും വരും കണ്ണൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടും കണ്ണിന് താഴെ നല്ല കട്ടിയിൽ എഴുതി കൊടുത്താലും മതിയാവും സോ ഞാൻ എന്തായാലും രണ്ട് കണ്ണിലും ഇതേപോലെ ഐ ഷാഡോ ഒക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മസ്കാര ഇടാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സംഷ്യസ് എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മസ്കാരയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് ലാഷ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് വോള്യൂം മസ്കാരയാണ് സോ ഇത് നല്ല കട്ടി തരും നമ്മുടെ ലാഷസിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കണ്ണെഴുതുന്ന ആ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഐലൈനർ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ മസ്കാര എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം ഒരു തവണയും കൂടെ ഈ മസ്കാര ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഷസ് ഒക്കെ നല്ല കട്ടിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോൾസ് ലാഷസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല എനിക്ക് ഫോൾസ് ലാഷസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു കുറച്ച് കണ്ണൊക്കെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ രീതിയിലാണ് മസ്കാര യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മേക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ താഴെയായിട്ട് ലൂസ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പൗഡർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മൂക്കിന് ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ലാൻഡ് കമ്പാരിസിൻ്റെ സ്റ്റാർലൈറ്റ് സ്പാർക്കിൾ ഫേസ് പാലറ്റാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബ്ലഷിനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രോൺസ് ചെയ്യാനും ഹൈലൈറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ബ്രോൺസ് ചെയ്യണേ ഒരു ബ്രോൺസർ യൂസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രോൺസ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൺ കിസ്ഡ് ലുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ഷേപ്പായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യും സോ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കോൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തു അവിടെയൊക്കെ ഇതേപോലെ ബ്രോൺസറും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ റോസ് ഫ്രസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്കും പീച്ചും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് സോ ഇനി അത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രോൾ ചെയ്ത അതേ ഏരിയ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലഷ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കോൺട്രോൾ ചെയ്ത അതേ ഏരിയ കവർ ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലുക്ക് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബ്ലഷൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനിയാണ് എൻ്റെ മേക്കപ്പിലെ ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട് ഹൈലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ റേഡിയൻ റോസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഷെയ്ഡാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചീക്ക് ബോൺസിൽ ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ ഈ ഹൈലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കൈ വെച്ചിട്ട് സോ ചീക്ക് ബോൺസിലാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ കോൺട്രോറിങ് ചെയ്തു അതിന് മുകളിലായിട്ട് ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ചീക്ക് ബോൺസിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഹൈലൈറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു ചീക്ക് ബോണിലെ ആ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റർ നല്ലതുപോലെ എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഫിംഗർ വെച്ച് ചെയ്താലും പ്രോപ്പറായിട്ട് വരും കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ബ്ലഷ് ചെയ്യാൻ പാ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂക്കിന് നടുവിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ചുണ്ടിന് മുകളിലായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്നിലും കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി എവിടെയൊക്കെയാണ് കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഹൈലൈറ്റഡ് ആക്കി കാണിക്കേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോസിലൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ജസ്റ്റ് ലിപ് ലൈനർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ മേബി ലൈൻ്റെ വെരി ചെറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു റെഡിഷ് ഷെയ്ഡാണ് ഇനി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാനിവിടെ മാക്കിൻ്റെ ടെയ്ലർ ടു ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പേർപ്പിൾ സൈഡിൽ ഒരു ഷെയ്ഡിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ റെട്രോമാറ്റ് ലിക്വിഡ് ലിപ് കളറാണിത് സോ ഇതൊരു ലിക്വിഡും ആണ് അതേസമയം നമുക്കൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷും തരും ഞാൻ ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മോഡൽസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ നല്ലൊരു ബിഗ് ലിപ്സ് കിട്ടുക എന്നുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇട്ടേ കേട്ടോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു മേക്കപ്പ് ആർട്ട് ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സാരിയും കൂടെ എടുത്ത് ആക്സസറീസ് ഇട്ട് ഹെയറും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഞാൻ ഓൾറെഡി സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് ആക്സസറീസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു ലൈറ്റായിട്ടൊരു സിമ്പിൾ
അപ്പം നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടാറ്റാ